ഈശു മിഷി ഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏലിയാ സ്ലീവ മൂശ കാലത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം നൽകിയ നന്മകളെ മറന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവരായി മാറാതെ വിശ്വാസത്തോടെ തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അണയാനും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരായി മാറിക്കൊണ്ട് രക്ഷ സ്വന്തമാക്കുവാനുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വചനഭാഗങ്ങൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുക ഇന്നത്തെ ആദ്യ വായന നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വചനഭാഗത്ത് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ തങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തെ അതെല്ലാം മറന്ന് പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് ശീലമാക്കിയ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മോശയാണ് നമ്മൾ കാണുക അവിടെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് മോശ അവരോട് പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാത്ത ധികാരികളാണ് എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മളൊന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നൽകിയിരിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നന്മകളെ സംരക്ഷണത്തെ ഒക്കെ പലപ്പോഴും മറന്നിട്ട് എൻ്റേതായ തന്നിഷ്ടത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടന്ന് ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിക്ക് ഉടമയാണോ ഞാനെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ വായന ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വചനഭാഗം അവിടെ ശാശ്വതമായ അഭയശിലയായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവും വിവരണവുമാണ് പ്രവാചകൻ നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രവാചകൻ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുക അങ്ങയിൽ ഹൃദയമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവനെ അങ്ങ് സമാധാനത്തിൻ്റെ തികവിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവൻ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ഹൃദയമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവനെ ദൈവം സമാധാനത്തിൻ്റെ തികവിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് പ്രവാചകൻ അവിടെ നൽകുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ തികവിൽ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് പ്രവാചകൻ അവിടെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വായന ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വചന ഭാഗത്തിലൂടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോ സപ്പസോലൻ അവിടെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക ക്ഷമാശീലമുള്ളവരായിരിക്കുക ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലത ഇല്ലാതിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എപ്പോഴും യാചനകളെ ഉയർത്തുന്നവരായിട്ട് നിൽക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സത്യവും വന്ദ്യവും നീതിയുക്തവും പരിശുദ്ധവും സ്നേഹാർഹവും സ്തുത്യർഹവും ഉത്തമവും പ്രശംസായോഗ്യവുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സുലൻ അവിടെ ആവശ്യപ്പെടുക ഇനി ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വചന ഭാഗമാണ് വിശ്വാസത്തോടെ തമ്പുരാന്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്റെ മകൾക്ക് സൗഖ്യവും തനിക്ക് രക്ഷയും സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു വിജാതീയ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുക തന്റെ കുറവുകളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കാതെ പതറിപ്പോകാതെ തന്റെ വിശ്വാസം വഴി അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ഈശോ യൂതയായുടെ പ്രദേശത്തിന് പുറത്ത് യഹൂദ ജനതയുടെ വാസസ്ഥലത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളെ ഭേദിച്ച് 
വിജാതിയുടെ നാട്ടിലെത്തി എന്നതും ഈ സംഭവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിരുകളില്ലാത്ത തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഈശോ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കപടനാട്ടിക്കാരായ നിയമച്ചരുടെയും ഫരിസ്വയരും ഒക്കെ ഈശോയുടെ ശുശ്രൂഷയെ പല വിധത്തിൽ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് ഇതിനെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വചനഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈശോ വിജാതിയുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിജാതിയുടെ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഈശോയെ സംബന്ധിച്ച് യഹൂദരുടെ ശല്യവും തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തു തന്നെയാണ് ഇനി ഈ വചനഭാഗത്തെ നമ്മൾ അല്പം കൂടി ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശോ ടയർ സീതോൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തി അപ്പോഴൊരു കാനാൻകാരിയായ സ്ത്രീ ഈശോയുടെ അടുത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഈശോയുടെ അടുത്ത് വരുവാനായിട്ട് കുറെ ഏറെ തടസ്സങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് അവൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നത് തന്നെ അവൾക്കൊരു വലിയ തടസ്സമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തില് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അവളൊരു വിജാതീയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അവളൊരു കാനാൻകാരിയാണ് വിജാതീയ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അവളൊരു കാനാൻകാരിയാണ് അപ്പോൾ യഹൂദരെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കരുതുന്നവരാണ് കാനാൻകാരൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈശോയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഈ തടസ്സങ്ങളെ ഒക്കെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് എത്തുന്നത് അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഈ കാനാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ തീക്ഷ്ണത എന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സ്ത്രീയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഒരുപക്ഷെ അവളെ സംബന്ധിച്ച് അവൾ അപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ മകളുടെ രോഗാവസ്ഥ അത് പിശാചുബാധയാണ് എന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഇനി വേറെ ആരിലും അതിനൊരു രക്ഷയില്ല ഈശോയുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ അതിനുള്ള രക്ഷ എന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവൾ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക കാരണം ഒരുപക്ഷെ അവളും ഈശോയെ പറ്റി നേരത്തെ പലയിടത്ത് നിന്ന് പല ആളുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നമ്മളും ഓർക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ചില വിഷമ സന്ധികളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അത് കർത്താവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ചില വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് തമ്പുരാനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ അണയാനായിട്ട് കൂടി ഈ സ്ത്രീ ജീവിതം നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈശോയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവള് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവള് ഈശോയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുക കർത്താവെ ദാവീദിന്റെ പുത്ര എന്നിൽ കനിയണമേ എന്റെ മകളെ പിശാജ് ക്രൂരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കർത്താവെ ദാവീദിന്റെ പുത്ര എന്നാണ് അവൾ ഈശോയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈശോയെ ക്രിസ്തുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത യഹൂദരുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഈശോയെ ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു വിജാതീയ സ്ത്രീയെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുക ഇനി അവളോടുള്ള ശിഷ്യരുടെ മനോഭാവം എന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാര് ഈശോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈശോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അവളെ പറഞ്ഞയച്ചാലും അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വന്ന് നിലവിളിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ വാക്കിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഒരു പക്ഷേ അവര് അവളെ ഒരു ശല്യമായിട്ട് കണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊടുത്ത് അവളെ പറഞ്ഞ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈശോട് പറയുക അതല്ല എങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് അവർക്ക് അവളുടെ നിലവിളിയിൽ അവളോടൊരു അനുകമ്പ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം പ്രിയപ്പെടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ഇപ്രകാരം നിലവിളിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ സന്നിധിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നിലവിളി കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടം കാണുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ശല്യമായിട്ട് കാണുകയാണോ ഞാൻ അതോ അതിനോടൊരു അനുകമ്പാർദ്രമായ മനോഭാവത്തോടെ 
സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഈ സ്ത്രീയോടുള്ള ഈശോയുടെ മനോഭാവം എന്താണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റ വായനയിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പരുഷമായിട്ടുള്ള യഹൂദ ആൺമേൽ കോയിമ്മയുടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഈശോ അവളോട് പ്രതികരിക്കുക അവളോട് മറുപടി പറയുക പക്ഷേ ആഴത്തിൽ അതിനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അവളെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈശോ അവിടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ച് അവളുടെ വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അളക്കാനും അവളുടെ വിശ്വാസ പ്രകടനത്തെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈശോ അവസാനത്തിൽ അവളുടെ ആഴമായ വിശ്വാസത്തെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രശംസിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശോ ആദ്യം അവളോട് പ്രത്യേകിച്ച് മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല വളരെ നിസ്സംഗതയോടു കൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു മൗനമാണ് ഈശോയ്ക്ക് അവിടെ ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയേക്കാം തമ്പുരാനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടികളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഉത്തരമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ക്രൂരമായ മൗനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ ഈശോ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കുരിശിലെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു മറുപടിയും നൽകുന്നില്ല പിതാവ് പ്രിയപ്പെടരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഇനി മൗനമൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് ഈശോ അവളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുക മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഒറ്റ വായനയിൽ വീണ്ടും വളരെ പരുഷമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കനാൻകാരുടെ ശത്രുവായ ഒരു യഹൂദന്റെ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഈശോ അവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ദൈവം ശത്രുപക്ഷത്തേക്ക് മാറിയോ എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വന്നേക്കാം പക്ഷെ ബൈബിളിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരം ദൈവം ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് സമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോവ് രാത്രി മുഴുവൻ മൽപ്പിടുത്തം നടത്തുകയാണ് എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്ന എതിരാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശത്രുവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ദൈവവുമായിട്ട് അബ്രാഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും യൗസെപ്പിന്റെ ജീവിതത്തിലും മറിയത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും ബൈബിളിലെ മറ്റ് പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ദൈവം അവർക്ക് എതിർഭാഗത്ത് ഒരു ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയേക്കാം പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം അങ്ങനെ മൽപ്പിടുത്തത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിലൂടെ വിടുന്നതും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് ഇടയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വചനഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം യേശു ഒരു സ്ത്രീ വിരോധിയാണോ ജാതീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അധിക്ഷേപമാണോ ഈ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നത് എന്ന ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ മലയാളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് നായി എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീക്കിൽ അതിനായിട്ട് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ക്യുനാരിയോൺ എന്നതാണ് അത് വെറുതെ തെരുവിൽ അലയുന്ന നായ്ക്കൾ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് വീട്ടില് ഓമനിച്ചു വളർത്തുന്ന നായ്ക്കുട്ടി എന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈശോ അവളോട് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും വിശുദ്ധ മതായ സ്ലിഹായുടെ ആ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെട്ട യഹൂദരും വിജാതീരുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കാലഘട്ടത്തിലും കൂടെ നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സുവിശേഷ പശ്ചാത്തലം കൂടി ഇതിന് ഉണ്ട് യഹൂദരെ മക്കൾ ആയിട്ടും വിജാതീയരായിട്ട് പിന്നീട് സഭയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളായിട്ട് ചേർക്കപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരു വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള അഡോപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആണ് ഈ ഒരു നായ്ക്കുട്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഈ സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈ വചനഭാവത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക അവളിലുള്ള ഒരു ആഴമായ സ്നേഹമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തൻ്റെ മകളോടുള്ള ആഴമായ ഒരു സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് മകളുടെ വേദന സ്വന്തം വേദനയായിട്ട് അവൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 
അത്രമാത്രം ഒരു ക്ലേശം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് അത്രമാത്രം ഒരു അവഹേളനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ പോലും കടന്നു പോകാനായിട്ട് അത് അവൾക്ക് ശക്തിയായത് പ്രചോദനമായത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അവളിൽ കാണുക അവളുടെ വലിയ ആഴമായ വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ ആ വിശ്വാസത്തിന് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈശോയെ കർത്താവെ ദാവിദിന്റെ പുത്ര എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവള് സമീപിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത അജയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരത അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും അവിടെ പതറിപ്പോകാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥിരതയാണ് അവൾക്ക് ധൈര്യം പകർന്നു കൊടുത്തത് നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക വേദനയും അപമാനവും ഒക്കെ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ കാണാനും തള്ളിക്കളയാനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിൽ ഈശോ കളിയാക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് തോന്നിയാലും അതിനെ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോടെ അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചില മനോഭാവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലും അതുപോലെ തമ്പുരാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ദൃഢതയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ കാനാൻകാരി സ്ത്രീ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചില ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും സഭയോടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതും സഭാ അധികാരികളോടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് പോലും പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ അതൊന്നും ഒന്നിനെയും വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണാതെ വിശ്വാസത്തോടെ ഈശോടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു ഈ ഒരു മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നയിക്കാം കഥാ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേ